Mamá, ¿viste el jardinero que empezó a trabajar en casa de la viuda? ¿Un jardinero? Un joven, como de mi edad. Ah, no, no lo he visto. ¿Te lo dijo Evangelina? Ay, esa estúpida no tiene que decirme nada. Patricia, ¿qué manera de referirte a Evangelina es esa? Con lo buena que es ella contigo, con todos nosotros. Para eso le pagamos, ¿no? Pero sigue siendo una estúpida. Y claro que no fue ella la que me dijo lo del jardinero. Sino que lo descubrí yo misma. Ven acá, siéntate. Hoy a media tarde se fue con la bandida esa de la viuda en un fotingo de alquiler. ¿Quién sabe a dónde? Y de lo más bien vestido que iba. Es un muchacho muy bien parecido. Pues no, no lo he visto. Claro que yo... ¿A ti no te parece que también nosotros deberíamos volver a ocuparnos de nuestro jardín, mamá? Cargando los sueños de un pueblo crecido de llanto Y que aspira tan solo a ser dueño de poco y de tanto A lo mejor para el año que viene se extingue el quebranto Y la sonrisa dará luz a rostros que en sombra se tienen Si la confianza no ha de faltar, si es necesaria para continuar para el año que viene, a lo mejor para el año que viene, a lo mejor para el año que viene, lo bueno sucede. Realmente creo que tienes razón, Patricia. Desde que el viejo José murió no se corta una hierba. Está algo abandonado. ¿Algo abandonado? Da grima verlo. Y me molesta mucho, además, que el jardín de la perdida esa de la viuda de Galarraga esté floreciente y el de nosotros en ese estado. No te apures, Patricia. Todo se resolverá. Nosotros también buscaremos un nuevo jardinero. No hay que buscar a nadie. Se habla con ese mismo de allá al lado y ya. ¿No atendía el viejo José las dos casas? Pues que ahora sea igual. El rancho. Señora Fina, si quieres un consejo, no la rechace. El hambre pica y mejor que esta, no la vas a encontrar nunca aquí adentro. Yo lo pienso está mucho tiempo aquí adentro. Bueno, cuando tú lo dices... A mí me parece... Que... Muy débil después del botellazo, Mayella. No es para menos, mi tesoro. Si dicen que perdiste una cantidad de sangre, que eso fue algo impresionante. 
Es cierto, pero con las transfusiones se ha ido recuperando. Ahora lo malo es la tos esa que le ha entrado. Claro, ¿cómo no le va a entrar? Es la tísica esa que se le ha pegado. ¿Decía usted, Mayel? No, que, que debe ser la gripe que se le ha pegado. No, 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 para mí no es gripe, Mayel. No, es una tos seca. Claro, hijo, así tiene que ser. Si la tienen encima de la cama, que la estoy bien. ¿Eh? No, no, no entiendo quién está encima de mi cámara. ¿La gripe? No la... Digo sí la gripe. Ah, sí. Con su permiso un momentico, que quiero consultarle una cosita más ella. Sí, mi suegra, usted es dueña. <risa> Perfita. Dime, mi amor. Ay. Ven acá, dime una cosa. Yo entendí mal. ¿O tú has querido decir que la tísica esa de Angélica, la ex novia de Dagoberto, se ha metido con él en la cama? Entendió bien, Josefa. Eso mismo es. Oye, pero será descarada y mala idea. Tú vas a ver que pronto te vas a poner bien. Si ya hoy tienes mejor cara, ¿verdad, Fico? Hoy sí. Resulta que Angélica es como el perro del hortelano. Ni comió ella, ni quiere que mi pobre hija coma. Descuide, que para algo yo he venido esta tarde al hospital. Para quitarle a su futuro yerno ese espíritu oscuro que tiene pegado y que es el causante de todas y cada una de sus desgracias. Oye, ¿y qué hacemos con Fico? Él no puede saber que tú viniste para despojar a Dagoberto. <risa> Yo lo tengo todo previsto. Prepare un café especial para las visitas que pudieran haber aquí y que no pueden estar presentes en el momento de mi acción despojadora. Y llegó el momento de brindárselo a Fico. Sígame. Ay, Mayella, pero tú como siempre, tan amable. ¿De qué hablan? Mayella, hija, que tú sabes lo cumplida que es, trajo café para brindarle a las visitas. Ay, qué bueno. Con lo bien que me viene una tacita de café esta hora. Sí, pero el café no es para ti, Fefita. Es para las visitas. Ay, ¿Yo qué soy, mi madre? Tu mamá quiere decir que tú eres la novia del enfermo. Visitas son las demás. Claro. Entonces, ¿no puedo tomar café? No debes. Recuerda que tú estás muy excitada desde que a Dagoberto le dieron el botellazo. ¿Verdad, Mayella? Excitadísima. Ah, entiendo. ¿Usted toma café, Fico? Oh, cómo no. Y por suerte no me hace daño. Siga durmiendo de ese lado. Josefa. ¿Cómo? No, no, no era con usted, Fico. Era con Dagoberto. Le decía que siguiera durmiendo del lado en que lo está haciendo para que el vendaje que tiene puesto en la cabeza no se le corra. Ah, adecuado. Ah. Allá va eso. <risa> Usted no lo sabe bien. Eh, mi, mi madre eh, que, que quiere decir que usted no sabe lo bien que Mayella hace el café. Es como para levantar un muerto, ¿sabes? Ay, 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 ¿por qué no me da un poquito a mí también? ¡No, no, no, no! no. Ay, pero, De por, ninguna manera. No, pero, ¿Por qué no? Óigame, Mayella, si yo estoy medio muerto. No, mi amor, no, no estaba, no estaba, pero ya no está. Ya no está ya. ¿Eh? Bueno, pero, pero para todos puede que me haga bien, no, no está calentico. Nada de eso, está helado. La especialidad mía es el café frío, de Goberto. No es verdad ah. que está frío, Fico. Lo que está es... rarísimo. Perdone, pero yo no quiero más. Fefita. Dime, mi amor. A, a mí me da la impresión de que a Fico no le gustó mucho el café de Mayella. ¿Tú crees mi vida? Ah. Ay. Ay. ¿Qué, ¿Qué pasa que, que nadie habla? Ay. Es que... No, no pasa nada. Ah. Eh, parece que de momento se agotaron todos los temas de conversación. Eso sucede a veces. Adecuado. Dago, me da mucha pena. Pero me parece que voy a tener que irme antes de que se termine la visita. Pero tú no eres el que se iba a quedar esta noche de acompañante, Fico. Sí, verdad. 
No, mejor... Lo que quise decir fue que voy a tener que salir un momentico para... Un problema que se me ha presentado de repente. Y que no puedo esperar. Con el permiso de ustedes, yo regreso enseguida. ¡No tenga pena, Fico! Demórese todo el tiempo que necesite. Ay, qué cosa tan rara, ¿eh? ¿Qué le puede haber pasado a Fico así de repente? Explícale, Fefita. Manos a la obra, Mayella. Así que tu cumpleaños es el 10 de junio. Mm, pues ya falta poco. Se está terminando marzo. ¿Y cuántos años te lleva tu hermano? ¡Buf! Un montón. <risa> de verdad que lo de ustedes es un caso insólito. No podían llamarte de otra forma que no fuera chiripazo. ¿Quién se podía imaginar otro hijo en esa familia después de tanto tiempo? Y tu hermana para colmo solterona, la pobre. Pero tiene un novio. A lo mejor, y no se queda solterona. ¿Y tú? ¿Tienes novia? Ahora no. ¿Y eso? Un muchachito tan buen mozo como tú. ¿Mm? Yo me imagino que te debe ser muy fácil conquistar a las jovencitas de tu edad. Mm -hmm. ¿O es que no saliste a tu papá? ¿Por qué usted dice eso? ¿Sabe cómo era mi papá? No, 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 claro que no, no. Pero lo conocí. Lo conocí de vista. Yo creo que ya te he dicho que nunca pongo mis pies en la tabaquería. Pero dio la casualidad que una de las pocas veces en que lo hizo, tu papá entró a la oficina de la administración mientras yo estaba allí con Fernández. Y me lo presentó. Era un hombre buen mozo. Con sus añitos ya, pero muy interesante. Y por eso me imagino que de joven debió ser muy conquistador. No sé. A lo mejor de joven. Pero al menos después de casado, mi mamá siempre dice con mucho orgullo que mi papá nunca le dio dolores de cabeza. Que era un santo. Y eso lo dice constantemente, más ahora, después que murió. Pues me alegro por tu mamá. Debió ser muy feliz con él. Pero hablábamos de ti, no de tu papá. Me dijiste que ahora no tienes novia. Eso quiere decir que la tuviste, como es lógico. Y que se pelearon, lo cual también es lógico. ¿Y puedes contarme por qué fue la pelea? A mí me encantan los chismes. En realidad no peleamos. Se terminó ya. Mm. ¿Y quién terminó? ¿Ella o tú? Mm. ¿Yo? Oh. Pero por culpa de ella. ¿Qué hizo? ¿Te dejó por otro? De eso nada. Es que... se cortó el pelo. A lo garzón. Y esa fue la causa de la pelea. ¡Qué cómico! Pero si lo único que hizo fue ponerse a la moda, chiripazo. Está bien, pero a mí me gustaba más con el pelo largo. Oh, <laughs> 
que no le pueda pasar por la cabeza por culpa del vendaje pero en la nuca sí es imprescindible por favor Fefita ayúdeme a levantarle un poco la cabeza a tu mocho sí, enseguida María ya ves a ver mi amor con cuidado con cuidado que ahí fue donde me dieron el botellazo esto es para que Angélica se aleje esto es el vaso de agua debajo de la gama Despréndete de esta materia, hermanita, que no es tuya. ¡Despréndete! ¿Quién es la materia esa de que tú hablas, Mayella? La materia es de Agoberto. Ah, bueno, pues claro que no es de ella, sino de Fefita. ¡Vete de aquí, Angel, que me favor, oh. chica! Madre, no va quito, que los demás se van a dar cuenta. Es que me das roño, porque no se va con su tío y se parte y deja a Agoberto tranquilo. Y ahora lo... Hierbas también, por supuesto, y humo de tabaco. No, aquí no dejan fumar. Uh, ah, adecuado. Sin tabaco en tumbas. Josefa, Cefita, cojan ese paraván y pónganlo allí. Y ustedes que son gordos, cubran bien por esta parte para que los de al lado no le vean a la coberta la cabeza. ¿Así? Perfecto. ¿Y el cuerpo cómo se lo disimulamos? Ahí es menor el problema. Puedo hacerlo por debajo de la sala. Allá voy. Con su permiso de Agoberto. Aléjate de esta materia, hermanita, que no es tuya. ¡Aléjate! Pero Angélica está ahí. Ahí mismo, Josefa. Oye, pero estará tísica, pero de boba no tiene un pelo. Despréndete de esta materia, hermanita. Despréndete. ¡Ay, guau! ¡Ay, guau! ¿Me puedes molar un cigarro, gitana? Lo tuyo, ¿por qué fue? ¿Prostitución? ¿Tengo cara de eso? No. Me parece que para ese negocio ya no tengo edad. Para eso siempre hay edad. Lo que se cobra menos. Lo mío fue por robo. Doce hijos. Y ninguno me sirve para nada. Solo para pedirme de comer. Fue una bronca. Con una trabajadora de la tabaquería. Una chismosa la que hubiera querido arrancarle la lengua como se merecía. ¿Cómo te llamas? Estela. Pensé que eras Carmen. Tengo cara de Carmen. Tienes historia de Carmen. Una gitana como yo. Sobornó a un soldado para que la sacara de la cárcel y después lo traicionó. Si a mí alguien me sacara de aquí, yo no lo traicionaría nunca. 
¿Y tú? Depende. Si lo tuyo fue por eso nada más, con una buena fianza saldrás pronto. ¿Tienes quien te la ponga? Creo que no. ¿Y cómo termina la carne esa de tu historia? La mataron. El mismo a quien ella traicionó. Léeme la mano. Ayúdame a conocer mi destino, gitana. La verdad es que yo nunca pensé que la Angélica esa fuera la clase de punto que es. Que es no, que fue. Está muerta Josefa. Sí, pero muerta y todo supo meterse en la cama con Dagoberto y con su mano en... en... Bueno, sálvase a la parte. Si eso es de muerta, de viva no me la quiero imaginar. Pero ya logramos alejarla. Pueden estar tranquilas. No vio cuando salíamos del hospital ya Dagoberto ni tosía ni nada. Sí, ¿Verdad? Ya. Al que sí vi mi mal fue a Fico. ¿Qué usted le echó al café, Mayella? Secreto profesional. Y hablando de secreto, yo sabía que mis sospechas no eran por gusto. ¿Qué pasó? Y que mis santos me iban a dar la respuesta que yo le pedía. ¡Ay, changó! ¿Pero qué pasa, Mayella? Mire por aquella esquina. Y ella, mi marido, hablando con una mujer. Resulta que Huefanito aspiraba a la plaza que tú agarraste en la tabaquería. Que era la misma que ocupaba su difunto padre. Pero como yo sin saberlo me la adelanté y se la pedí a Nenita para ti. Porque cuando ella conoció las aspiraciones del muchacho, se sintió apenada, le, le remotió la conciencia. Y todo porque hace algún tiempo ella tuvo su romance con el muerto, ¿entiendes? Con el padre del muchacho. Ay, ya, ya. Y entonces inventó esto de la colocación de jardinero. Pero tal y como pintan las cosas, ese termina haciéndose dueño de la casa si yo no lo pongo en el duro, o el que pasa jardinero soy yo. ¿Y tú crees que la viuda te va a dejar aquí por un vejido como ese? No, chico, no, 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 no es eso. Nenita es más salida que una gallina, yo te he contado. Pero en este caso no creo que se trate de eso. Sino que... Tú sabes cómo son las mujeres cuando llegan a cierta edad. Se ponen sentimentales, bobas. Se creen más madre que nadie. Bueno, entonces si la cosa es así, no hay por qué preocuparse tanto, Julio. Él es una cosa para ella. Y tú eres otra, ¿no? Correcto. Pero no sé, porque a mí me da la impresión de que el huerfanito ese no es ningún bobo, ¿no es cierto? Y en la medida en que coja más confianza, va a querer agarrar el jamón completo. Y yo le interfiero en sus planes. Por eso yo te digo que antes de que la cosa se ponga más peligrosa, yo tengo que desaparecerlo de la casa. Uno de los dos está sobrando ahí. Y yo no voy a ser el que pierda la gallina los huevos de oro. ¿Y, ¿Y cómo tú piensas desaparecer? Acaba de ocurrir una buena idea. Creo que se trata de una magnífica idea. 